Balikan natin ang module na ito. Nasolve na natin itong part na yan at dito. Kung naintindihan nyo itong part na to at ito, walang rason na hindi nyo masolve itong sa letter C. Dito sa part A, itinuro sa atin kung ano yung arithmetic sequence. When we say arithmetic sequence, mayroon silang common difference. While dito naman sa letter B, mas napakinabangan natin yung formula natin. Mas napakinabangan natin yung sinasabi kong i-memorize niyo yung formula na yon. Ngayon, gaano ba kahalaga yung formula na yan dito sa next na gagawin natin? Dito na tayo sa letter C. Solve what is asked. Number one, pariho lang naman lahat yan. Insert four arithmetic means between negative one and fourteen. Ano nga ba yung formula natin? A, N. Ang N ay yung nth term. Equals A1, yan yung first term. Plus, yung nasa loob ng parenthesis, yung nth term. Minus 1, constant yan siya sa formula na yan. I-multiply natin sa common Difference. Kulay-kulayan natin para klaro. Ito yung nth term. Pariho lang sila. Ito naman yung first term natin. Basahin ulit natin itong number 1. Insert four arithmetic means between negative 1 and 14. So isulat natin. Ibig sabihin, ang una ay negative 1. I-insert mo daw yung 4 arithmetic means between. So, nandito yung 4. 1, 2, 3, 4. Tapos, yung last term ay yung 14. Obviously, ito yung first term. Negative 1. Ilang terms ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong si 14, yan yung pang 6th term. Yan yung 6th term. A, N, A, 6, meron na yan siyang equivalent which is 14. So, isulat na natin si 14. At kopyahin natin yung equal sign, si plus sign, at itong minus 1, Tapos, wala pa dyan ang common difference. Therefore, ang hinahanap natin dito ay yung common difference. While yung task B dito or yung previous na upload natin, ang hinahanap doon ay yung nth term, yung last term, which is dito mismo ang hinahanap natin. Ngayon, given kasi ito, katulad nito, 14 ang ika 6th term. So, isolve na natin ito para mahanap natin yung common difference. Unahin ang nasa loob ng parenthesis. 6 minus 1 and that is 5. 5 times D. Para klaro lang, kopyahin lang muna natin ang the rest dito. Next, ikip si 5D dito. Itong si minus 1 or negative 1, i-transfer natin dito sa kabila, maging plus 1. So, that is 14 plus 1 equals 5D. Kasi siya na lang yung natira dyan. Ngayon, 14 plus 1, that is 15. Tapos, i-isolate natin si D dito by dividing 5 to both sides. In other words, since if I pang multiply sa D, kapag makatransfer na tayo sa kabilang, sa kabila, maging pang divide na siya sa 15. 
15 divided by 5, and that is 3. So, therefore, ang common difference dito ay 3. So, negative 1, ito ba? Plus 3 is equals to 2. 2 plus 3, that is equals to 5. 5 plus 3, that is equals to 8. 8 plus 3, that is equals to 11. Insert 4 arithmetic means between negative 1 and 14. 2, 5, 8, 11. Double checking. 11 plus 3 is equals to 14. So, therefore, therefore, itong 2, 5, 8, 11 ay tama. Next, dito tayo sa number 2. I-delete muna natin ito. Insert 5 arithmetic means between 14 and 86. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 86. First term, 14. Yung nth term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, bali, A, 7. Yung A7 natin, meron na yan siyang, ito yung pang 7th term, 7th term. So, yung pang 7th term natin ay meron na siyang equivalent, which is 86. So, ito ay 86. Then, kumpiyahin na lang natin ito, tapos yung parenthesis minus 1, and multiply natin sa common difference. Pwede natin pagsabayin yung pag-solve. Itong si 14, i-transfer na natin sa kabila. Since positive 14 yan, magiging 86 minus 14 equals 7 minus 1 and that is 6. 6D. Multiply natin sa D. Then, para ma-isolate si D dito, itong si 6, since pang multiply sa D, pang divide na ngayon siya sa kabila. 86 minus 14, and that is 72. So, sa so 6, pang divide ngayon siya sa 72. 72 divided by 6, and that is 12. So, 12 ang common difference. Yang 12 na yan, yan yung pag, pang add natin dito sa 14, yung first, yung nasa first term. 14 plus 12, well, that is equals to 26. 26 plus 12, well, that is equals to 38. 38 plus 12, well, that is equals to, lan ba to, 40, 50. 50 plus 12, and that is equals to 62. 62 plus 12, and that is equals to 74. I double check natin kung ang next ba ay 86. 74 plus 12, and that is equals to 86. So, therefore, itong na-identify natin na 5 arithmetic means na 26, 38, 50, 62, 74 ay tama. Next, dito na tayo sa number 3. Paalala lang, huwag nyo namang kopyahin lang yung sagot. Dapat intindihin nyo kung paano ito sagutan. Kasi kung kopyahin nyo lang yung sagot para may maisagot lang kayo sa assignment nyo, that will never help you. Number 3. Insert 3 arithmetic means between 
negative 16 and 4. So, therefore, ang pinakauna natin ay negative 16. 3, 1, 2, wait, lagyan natin ng malaking space. 1, 2, 3, at yung last ay 4. Ito yung first term, negative 16. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Itong si 4, yan yung fifth term. So, fifth term. A, 5. Yung fifth term. Ngayon, si fifth term natin ay na-identify na which is 4 yung last natin. So, instead na isulat natin ay A5, ang isulat na natin dito ang equivalent niya which is 4. So, the rest sa equation ay kopyahin na natin. Plus, tapos yung nasa loob ng parenthesis minus 1, yung letter D or yung common difference. Pwede man natin ipagsabay itong si 4 at itong si, I mean, si negative 16. Kapag matransfer na yan, maging plus 16 dito sa 4. Tapos yung nasa loob ng parenthesis 5 minus 1 and that is 4 times dito sa common difference natin. Next. Para ma-isolate natin si D dito, since si 4 pang, pang multiply sa D, pang divide ngayon siya sa kabila, or nag-divide tayo ng 4 to both sides para mawala na si 4 at ma-identify, ma-isolate na si D dito. But before that, 4 plus 16 and that is 20. So si 4 dito, since pang multiply dyan, pang divide na sa 20. 20 divided by 4 and that is 4. 5. So, 5 ang common difference dito. Itong 5 na yan, yan yung pang-add natin sa first term which is yung negative 16. Negative 16 plus 5 and that is equals to negative 11. Lalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract sa mga unlike signs. Next. Negative 11 plus 5 and that is equals to negative 6. Negative 6 plus 5 and that is equals to negative 1. Now, pang double check kung 4 ba ang next. Negative 1 plus 5 and that is equals to positive 4. So, therefore, ang sagot dito sa number 3 na negative 11, negative 6, at negative 1 ay tama. Wait lang ha, mag-summarize lang tayo. Ito yung mga first term. Yan yung first term. Ito naman yung mga last term. Yan yung mga last term. At isulat na talaga natin yan kasi yan na yung identified na last term or value ni last term. Tapos, yung nth term, 4, 5, 6, yan yung nth term, 5, 6, 7, yan yung nth term, 3, 4, 5, yan yung nth term term. Kung pang ilan yung pinakalas, kung ilan sila lahat. Although, I know na I can never please everybody, but I just hope na meron at meron kayong natutunan dito sa video ito. Thank you. At abangan ang mga future videos natin.